So hi guys, I am going to talk about SJ. So now we will talk about Fibonacci Retracement and Extension. So this is a technical analysis video. So this concept is a pullback strategy concept. So Fibonacci Retracement and Extension are two tools. So this is two trading tools. This is all trading platforms available. I am using TradingView. So this is a pullback strategy. That is two traders. One of them is Breakout ला trade पन आंगा, और तर उन्दे pullback ला trade पन आंगा. Breakout ना आंगो इंगे entry डे पांगा, इंगे entry डे पांगा. Structure बढ़ी रखना. Pullback traders उन्दे इन द retracement ला डे पांगा, इन द retracement ला डे पांगा. इधे ना. So Fibonacci retracement उन्गर दे उन्दे और pullback strategy. आं इन द Fibonacci retracement उन्दे सेरी extension सेरी. जन नरेपे उन्दे Fibonacci इन सोलोंगा, सेलापे Fibonacci इन सोलोंगा. इना कोंदे Fibonacci, Fibonacci इन सोले पाल so they are a series of numbers where each new number formed is the sum of two preceding numbers. So on the pathing now the third number form of the pathing law, the one the Munadi current number or Pudu number form of the Munadi current number addition down the third number. That is the one in the pathing law. So zero plus one is equal to one. Are they marine the two pathing law? The one plus one is equal to two. The three in the pathing law, one plus two is equal to three. Five in the two plus three is equal to five. So, this is the sequence. So, let's look at the first 20 terms. So, this is the first 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 Indians. So, Indian mathematicians. So, Acharya Pingal, Acharya Virahanya. So, Gopala, Hemachandra, Narayana Pandita. This is the Indian mathematicians. So, let's look at the first one. Leander, Bigolo, Pisano. So, they are the Fibonacci. So, they are the Italian mathematicians. They are the Western. That is the Indian. This is the first one. Nampol orang konsep tak kategori dia orang Western society lah, untuk itu popular aku nak kapro. Inda numbers untuk Fibonacci numbers ni solaram stanga, le Fibonacci numbers ni solaram stanga. So, itu orang golden ratio ni pati ina untuk itu 1.618 ni orang value urgu. So, itu untuk golden ratio ni solu anga. Adal de, itu kondi inno orang per untuk divine proportion, ila God's handprint, anda mari nara per solu anga. Kadal orang orang handprint ni solu anga. Enam anda, pada anda sunflowers, sunflowers orang petal orang, aduh spiral, orang spiral mari farm aga, anda spiral structure anda, aduh orang ratio anda 1.618 leh rukun, so aduh pada ina anda sunflower orang petal sila anda anda itu lah dah rukun, aduh mari nanti orang wood orang anda spiral mar dah rukun, galaxy orang structure, galaxy nala spiral lah dah ni rukun, so aduh anda ini ratio, ratio lah dah anda itu farm aga rukun, so ini lah dah work aga rukun, anda financial market sila work aga rukun kerana test puni pata. अरे उन्हें फिनैंशियल मार्केट्स लियो शेयर मार्केट लियो वर्क आये रखने गरा था कंडर बुचर कांगा अरे उधे ह्यूमन उनका इमोशन्स बेस पनी ना उन्हें इंदर शेयर मार्केट उन्हें रन्ना इट रखला सो उन्हें माकलोड थिंकिंग पार्टनर उन्हें अधिकेत मरी ना उन्हें इधर कोट्टपोदे अप which is approximately equal to 1.618 so if you want to see this, you can see the trading directly so if you want to see the concept, you can see the concept so it is formed by dividing newly formed Fibonacci numbers by it immediately preceding numbers that is why you have 1 plus 1 if you want to divide the sum, 2 divided by 3 is a value 3 divided by 5 is a value 5 divided by 8 is 8 divided by 21 if you have a number, you can do a number of numbers. 5 divided by 13, 8 divided by 55. If you have a number, you can use certain values. So, that is the financial market, share market. So, 1.618 is the inverse. 0.618. So, this is the most important number. 0.618 to 1.618 is the most important number. So, it is used by nature to maintain balance. So, Prabhanjam is the balance maintain and Samanilaya is the maintain and use. So, that is the Sunflowers, Galaxy Structures. So, that is it. So, it is a tool used in technical analysis which uses Fibonacci numbers for analyzing stock prices movement. It uses a set of horizontal lines where each line is associated with the percentage based upon Fibonacci numbers to find the level of retracement or pullback the stock price does. So, in the definitions, you can do this. I will tell you about this. So these FIB levels is where the stock price usually find support or resistance. They are plotted by using swing highs and swing lows. In the swing high and swing low, that is very important in the Fibonacci. So this structure is like this. If you look at the bullish trend, it is like this. So the numbers, if you look at the drop, I will show you the example in the live chart. So this is the swing low. This is swing low. This is swing low. This is swing high. 
ஸோ வந்து அது வந்து மறுபடியும் கீழே வரும் மேலே போகிறதுனா அப்படியே மேலே போகாது கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தான் வரும் ஸோ அந்த கரெக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறது வந்து இதில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூவில் எடுக்கலாம் இதுதான் கோல்டன் ரேஷியோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டுங்கிற வேல்யூவில் வந்து தொட்டுட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகி போகும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு புல் பேக் கொடுத்துட்டு மேலே போகும் இல்லை ரீட்ரேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போகும் ஸோ இதை பேசிக்கலாக வந்து நான் நம்பர்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கேன் பட் ஆக்சுவலாக அது வந்து பெர்சன்டேஜில் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து செவன்டி எயிட் இது சிக்ஸ்டி இது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி ஸோ இது ஏன் மைனஸில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த லைவ் சாட்டில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்க பாருங்க பிரைஸ் கெட்ஸ் ரீட்ரேஸ் ஸோ இதுல என்ட்ரி எப்படி எடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்ட்ரி எடுப்பாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்ல ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிருவாங்க லிமிட் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி வச்சிருவாங்க வச்சுட்டு அவங்க ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இங்க வச்சுப்பாங்க இல்ல ஒரு சில பேர் வந்து இங்க வச்சுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் இங்க தான் வச்சுப்பாங்க இது எங்க வேணாலும் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கலாம் இந்த வேல்யூஸ்ல இப்படிப்பட்டு கூட போகலாம் இல்ல இப்படிப்பட்டு கூட போகலாம் இல்ல இங்கிட் பட்டு கூட போகலாம் இல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் சிக்ஸ்ல கூட பட்டு போகலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க லெவல்ஸ்ல அவங்க வச்சுப்பாங்க டார்கெட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து மினிமம் டார்கெட் வந்து இந்த ஜீரோ இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இதுதான் டார்கெட் ஒன் அடுத்தது வந்து இது டார்கெட் டூ டார்கெட் த்ரீ டார்கெட் ஃபோர் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மோஸ்ட்லி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் கிட்ட வந்தா கன்ஃபார்ம் இது வரைக்கும் போகும் மோஸ்ட்லி இதுவும் ஒரு அசம்ஷன் தான் கன்ஃபார்ம்னு சொல்ல முடியாது பட் போறதுக்கு மோஸ்ட்லி ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வந்தா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோருக்கு போக ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எயிட் டூக்கு ரீட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டு போச்சுன்னா இப்படி வந்துச்சுன்னா இது வரைக்கும் போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இதே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இது வரைக்கும் போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் வேணா இது வரைக்கும் ஆனால் அதை சொல்ல முடியாது நம்ம டார்கெட்ஸ் வைக்கும்போது இதை வந்து அதாவது இப்போ டார்கெட் ஒன்றுன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லை டார்கெட் ஒன்றா என்ன இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டிஸ் வாங்குனீங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டிஸ் நீங்கள் செல் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டிஸை வந்து நீங்கள் டார்கெட் ஃபோர் வரைக்கும் கூட ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லையா நான் நூறு குவான்டிட்டியும் ஹோல்டு பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரையலிங் ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் வாங்கினது இங்கே ஆனால் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இங்கே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸை மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து வச்சிடணும் ஸோ உங்களுக்கு சப்போஸ் கீழே இறங்கினா கூட உங்களுக்கு லாஸ் வராது நீங்கள் லாபத்தில் தான் வெளியில் வருவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ட்ரையலிங் ஸ்டாப் லாஸ் முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சிருந்தோம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து பாதி பார்ஷியலாக எக்ஸிட் ஆயிடணும் பார்ஷியல் குவான்டிட்டி பார்ஷியல் பண்ணூறு வாங்கியிருக்கீங்கன்னா ஐம்பதுல வந்து வெளில வந்துடணும் ஸோ இது தான் இது இது எக்ஸாம்பிள் கொண்டு வந்துருக்கீங்க லைவ் சார்ட்டில் ஸோ பார்த்துங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து ரீட்ரேஸ் ஆயிருக்கு இது வந்து இதை தொட்டால் தான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் இது தொடலை ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ரீட்ரேஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபைவ்ல ரீட்ரேஸ் ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன் ஜீரோ பாயிண்ட் இது வரைக்கும் மேக்சிமம் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க அதே மாதிரி இது வரைக்கும் போயிடுச்சு நீ எக்ஸிட் ஆகுறதுனா இதில் கூட எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் இல்லை பார்ஷியலாக வெளியில் வந்துட்டு மிச்சதை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மேக்சிமமாக ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் வரைக்கும் கூட போயிருக்கு பாருங்க ஸோ அதுக்கும் மேலேயே போயிருக்கு ஆனால் நான் வந்து நம்ம ஃபுல்லாலாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது நமக்கு தேவையான டார்கெட்ஸில் வந்து நம்ம எக்ஸிட் ஆகிட்டு வெளில வந்துடணும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஃபிபனாக்கி நம்பர் கிடையாது பட் இருந்தாலும் அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நடுவில் மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு சில நம்பர்ஸை டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா வந்து வரும் ஸோ அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் சிக்ஸ் இதெல்லாம் பட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது வந்து அவங்களா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒரு சில நம்பர்ஸ் வந்து அவங்களே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இது வந்து பேரிஷ் ட்ரெண்ட் அதே தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல ஒரு புல் பேக் கொடுத்துட்டு கீழே இறங்கியிருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதே தான் ஸ்விங் ஸ்விங் ஹைலேருந்து ஸ்விங் லோ தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணுமே ஸோ இது தான் ஸோ நீங்கள் எங்கேருந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் மாதிரி இங்கே ஒரு இது இருக்கு பாருங்கள் ஸோ வந்து இது பேரிஷ் ட்ரெண்டு இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படிதான்
இந்த ஸ்விங் லோவ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஸ்விங் லோவ் எடுத்துட்டு இந்த ஸ்விங் ஹை இது ஒரு ஸ்விங் ஹை இது ஒரு ஸ்விங் ஹை இது ஒரு ஸ்விங் ஹை இந்த ஸ்விங் ஹையை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு நான் ரீட்ரெஸ்மெண்ட் பார்க்குறேன் அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட ரீட்ரெஸ் ஆயிருக்கு சில பேர் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க கன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு சில பேர் வந்து இங்கே ஆர்டர் போட்டுருவாங்க இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட வந்து அவங்க என்ட்ரி போட்டுருவாங்க இந்த இடத்துல வந்து அவங்களோட என்ட்ரியை பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல என்ட்ரி பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் லைஸை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்ல வச்சுப்பாங்க ஒரு சில பேர் செவன் எயிட் சிக்ஸ்ல வச்சுப்பாங்க அவங்களோட ரிஸ்க் டு ரேஷியோ ரிவார்ட் படி ஸோ இது போட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ட்ரி ஆகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாப் லாஸை சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டில் வச்சுருக்கீங்க இல்லை அதுக்கு சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டு கொஞ்சம் கீழே வச்சுக்கிறீங்க இல்லை வந்து நீங்கள் அப்படி தான் வைக்கணும்னு இல்லை அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்க நான் சொன்னேன் இல்லை சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஜோன்ஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஜோனை நீங்கள் வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா அந்த டிமாண்டோ இல்லை சப்ளை ஜோனும் கீழேயும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு சில பேர் வந்து இந்த ஃபிபனாக்கி இதையே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஃபிபனாக்கி ரேஷியோஸே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது வந்து மேக்சிமம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் தான் இது வந்து நார்மலாக வந்து இதோட டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த இதெல்லாம் இருக்காது இந்த மைனஸ்லாம் வந்து நான் போட்டேன் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக டிஃபால்ட் செட்டிங் எப்படி இருக்குன்னா டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டிஃபால்ட் செட்டிங் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மைனஸ்லாம் வந்து நான் ஆட் பண்ணேன் இது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் கீழே தான் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் இந்த நம்பர்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபிபனாக்கியோட நார்மல் இது இதெல்லாம் வந்து நான் ஆட் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து நானாக ஆட் பண்ணேன் இது வரைக்கும் த்ரீ டு சிக்ஸ் வரைக்கும் நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ வந்து இப்படி தான் இது வந்து உங்கள் ரிஸ்க் டு ரிவார்ட் ரேஷியோ இதில் வந்து உங்களோட ரிஸ்க் வந்து இருபத்தி ஸோ இந்த நூறு குவான்டிட்டி எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களோட லாஸ் வந்து ஆயிருந்துச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் பட் உங்கள் ப்ராஃபிட் வந்து பதினெட்டாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா ஸோ பதினெட்டாயிரம் பதினெட்டாயிரம் ரூபா கிட்ட உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் உங்களை உங்கள் லாஸ் வந்து மேக்சிமம் போயிருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க் டு ரிவார்ட் ரேஷியோ இது மேக்சிமம் டார்கெட் நான் வச்சேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் டார்கெட்ஸை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து உங்கள் பேஸ் டார்கெட்டாக வச்சுக்கலாம் இதை செகண்ட் டார்கெட்டாக வச்சுக்கலாம் இதை தேர்ட் டார்கெட் இதை ஃபோர்த் டார்கெட்டாக வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப்கி கொடுக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த டூல் இங்கே ஃபிபனாக்கி ரீட்ரெஸ் பண்ணணும் இதை எடுத்து ஒரு ஸ்விங் ஹைலேருந்து ஸ்விங் லோ போட்டுக்கணும் இது இப்படி தான் போடணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது எந்த ஸ்விங் லோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்விங் லோ எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்விங்காக எடுக்கிறேன்னா இது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டூவில் கொடுத்துருக்கு கரெக்டாக அந்த நம்பரை வந்து ச இது பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துங்க நம்பரை அந்த நம்பரை தொட்டுட்டு போயிருக்கோம் பார்த்துங்க தொட்டுட்டு அதே மாதிரி உங்க உங்க மினிமம் டார்கெட்ஸ் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ஜீரோ இது வந்து உங்க ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இது செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த்து இங்க இதுல எல்லாம் வந்து பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் எயிட் கரெக்டா பாருங்க அந்த நம்பர்ல போயிட்டு கீழே ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க இதுதான் வந்து ஃபிபனாக்கியோட ஒரு பியூட்டி ஸோ வந்து இப்படிதான் நடக்கும் இது வந்து நான் அப் ட்ரெண்டுக்கு காமிச்சேன் டவுன் ட்ரெண்டுனா அதே தான் டவுன் ட்ரெண்டுக்கும் அதே சாரி டவுன் ட்ரெண்ட்னா அப்படிதான் இருக்கும் இதே தான் இருக்கும் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு வித்தியாசம் அதே தான் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிபனாக்கி ரீட்ரேஸ்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்விங் ஹை இருந்தும் ஸ்விங் லோ ஆனால் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்விங் லோ எடுத்தேன் இப்போ இந்த ஸ்விங் லோவை நான் எடுக்கிறேன் சாரி ஒரு நிமிஷம் வருங்க செட்டிங்ஸ் மாறிடுச்சு ஸோ இது வந்து நான் இந்த ஸ்விங் லோலேருந்து இந்த ஸ்விங் ஹை எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை கூட நம்ம இந்த இந்த ஸ்விங் லோலேருந்து இந்த ஸ்விங் ஹை எடுத்துகிட்டு இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டூவில் ரீட்ரெஸ் இருக்குது எதை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து லாங் டேர்மாக ஹோல்டு பண்ணுறதுனா கூட இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் லாங் டேர்மாக கூட ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் என்ன சொன்னேன் மினிமமாக ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு டா ஃபோர்த்துன்னு வச்சுக்கிட்டேன் பட் நீங்கள் ரொம்ப நாள் நீங்கள் மாத கணக்கில் ஹோல்டு பண்ணுறீங்க வருஷ கணக்கில் ஹோல்டு பண்ணுறீங்கன்னா நீங்க வந்து
ஸோ உங்கள் மினிமம் டார்கெட் வந்து இந்த இடம் நான் சொன்னேன் செகண்ட் டார்கெட்டு தேர்ட் டார்கெட்டு அது மேபி போனாலும் போகலாம் மார்க்கெட் இப்போ புல்லிஷாக இருந்தால் ஜேகே பேப்பர்னு ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் ஃபிபனாக்கி ஸோ இதில் எல்லோரும் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ரிவர்சலுக்கும் அப்படியே தான் ரிவர்சல் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி தான் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்விங் ஹை டு ஸ்விங் லோ வைக்கணும் அது ஸ்விங் லோ டு ஸ்விங் ஹை டவுன் ட்ரெண்ட்னா ஸ்விங் ஹை டு ஸ்விங் லோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ நான் சொல்லித்தரேன் எக்ஸ்டென்ஷன் அதே மாதிரி தான் இங்கே போய்ட்டு அது பக்கத்துலேயே வந்து ஃபிபனாக் ட்ரெண்ட் பேஸ்ட் ஃபிப் எக்ஸ்டென்ஷன் வரும் இது எப்படி வைக்கணும்னா நான் ஃபிபனாக்கி ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டுக்கு நான் எப்படி சொன்னேன் இங்கேருந்து இங்கே ஸ்விங் ஹை டு ஸ்விங் லோ ஒன்னுலேருந்து ஜீரோ இது தான் பட் இதுக்கு வந்து எப்படி வைக்கணும்னா ஃபிப் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு இந்த ஸ்விங் லோவை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்விங் ஹைல வச்சுட்டு அதோட ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எங்கே ஆகுதோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கணும் ஆனதுக்கப்புறம் உங்க என்ட்ரி சப்போஸ் வந்து இங்கே ஒரு ரிவர்சல் கேண்டல் இந்த இடத்துல நீங்க இந்த கேண்டல் ஜோன் கிட்ட நீங்க என்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்க என்ட்ரி போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட டார்கெட்ஸ் வந்து மினிமம் நீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஆ கூட வச்சுக்கலாம் இதை கூட உங்க மினிமம் டார்கெட்டா வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த மாதிரி உங்கள் டார்கெட்ஸ் மினிமமாக இதை கூட நீங்கள் டார்கெட்டாக வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ட்ரி ஆகிட்டு அது வந்து ஸ்கேல்பிங் இது இந்த மாதிரி இது வீக் சார்ட் இருக்குது இதே வந்து நீங்கள் இன்ட்ராடேல யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்கேல்பிங் போ இல்லை அந்த மாதிரி இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் வந்து மினிமம் டார்கெட்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் கிராஜுவலாக நார்மலாக வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டை ஃபஸ்ட் டார்கெட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஒன்றை வந்து செகண்ட் டார்கெட்டாக வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து தேர்ட் டார்கெட்டாக வச்சுக்கலாம் இல்லை இதில் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரை வந்து தேர்ட் டார்கெட்டாக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபிபனாக்கி எக்ஸ்டென்ஷனுக்கும் இதுக்கும் வந்து அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது இதோட வேல்யூஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் இது வந்து நான் இப்படி நான் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு மைனஸில் இருக்கும் மைனஸில் வந்து நீங்களாக வச்சுக்கணும் அது எப்படி வைக்கணும்னா அந்த செட்டிங்ஸ் போயிட்டு இந்த நீங்களே வந்து மைனஸில் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான நம்பர்ஸை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதோட வேல்யூஸ் வந்து இது தான் ஸோ இது நான் ஏன் இப்படி போட்டேன்னா இது எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து நார்மலாக வந்து இப்படி நான் எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி வைக்கணும்னு சொன்னேன் இப்படி வச்சுட்டு அந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகிற லெவலில் வைக்கணும்னு சொன்னேன் பட் நார்மலாக வந்து எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து ஃபிபனாக்கி மாதிரியே நீங்கள் கீழே வரைக்கும் கொண்டு வந்து வச்சிங்கன்னா அதோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அந்த இதையே வந்து நான் வந்து மைனஸில் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் ஃபிபனாக்கி இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷனில் தான் அப்படி வரும் ஸோ இது ஃபிபனாக்கி ரீட்ரேஸ்மெண்ட்லே தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் மைனஸில் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் பட் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது ரீட்ரேஸ் ஆகிற லெவலில் வைக்கணும் ஸோ அதே நான் இதிலே வச்சு இது வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து கரெக்டாக பாருங்கள் அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் கிட்டே வந்து கே திரும்பி இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக வந்து வேலிடாக வந்து தொட்டுருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் தொட்டுட்டு கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு ஏறுற மாதிரி ஏறிட்டு கீழே வந்துருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபிபனாக்கி எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல டூலு இதை வந்து நீங்கள் மற்ற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரு இது வந்து ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து புல் பேக் ஸ்ட்ராட்டஜி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ட்ரேடர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிரேக் அவுட் ட்ரேடர்ஸ் வந்து பிரேக் அவுட் ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க பட் மோஸ்ட்லி வந்து இது ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ட்ரி வந்து எங்கே இருக்கணும்னா வந்து ரீட்ரேஸ்மெண்ட் லெவலில் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னா இதான் வந்து ரீட்ரேஸ்மெண்ட் லெவல்னா உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கணும் ஒரே நிமிஷம் நான் ஒரே ஒரு கடைசியில் ஒரே ஒரு காமிச்சேன்னா ஸோ என்ட்ரி என்ட்ரி எப்படி இருக்கணும்னா வந்து இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ரீட்ரேஸ் ஆயிருக்கா ஸோ நீங்கள் இங்கே இங்கே ஆ
So thank you guys. Are the video long last? Bye bye.